Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch chuyên ngành của Ban chỉ đạo 389, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Trà Vinh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm, góp phần ổn định thị trường. Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàn trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu vận chuyển tàn trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các thành phố lớn, các tỉnh trọng điểm tiếp giáp với các nước trong khu vực, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vẫn còn diễn ra. Tuy số lượng không lớn, nhưng thủ đoạn và phương thức hoạt động luôn thay đổi và ngày càng tinh vi, gây khó khăn không ít cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, do ham lợi nhuận trước mắt, các đối tượng kinh doanh trái pháp luật trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh thường đến các tỉnh giáp biên giới hoặc các trung tâm thành phố lớn để mua thuốc lá điếu nhập lậu, vận chuyển về trà dinh tiêu thụ. Các đối tượng này hoạt động không theo quy luật, bất kể ngày đêm thuê người giám sát tại trụ sở làm việc để nắm diễn biến hoạt động của lực lượng kiểm tra. Khi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu vào địa bàn trà dinh, thường xé lẻ, cải tạo các trang thiết bị, phương tiện để ngụy trang, sử dụng linh hoạt nhiều loại phương tiện khác nhau thậm chí sử dụng xe buýt, xe cứu thương để vận chuyển thuốc lá nhập lậu đến nơi tiêu thụ. Khi bị phát hiện hành vi vi phạm, khi tẩu tán tăng vật, thậm chí bỏ phương tiện để bỏ trốn. Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc lá lẻ, điểm bán tập quá, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, mặc dù không trưng bày hoặc để tại tủ thuốc mà cất giấu nơi ở sinh hoạt của gia đình, khi người sử dụng quen mặt có nhu cầu đến mua thì mới lấy để bán. Từ đó cũng làm ảnh hưởng đến các điểm cửa hàng kinh doanh tuân thủ các quy định của nhà nước chị của em kinh doanh 20 năm kinh em kinh doanh mấy mặt hàng thuốc lá nội kinh doanh mấy cái thuốc lá là thuốc lá nội kinh doanh có khoảng 20 năm nay rồi mà em bán mấy cái là dòng thuốc nội không à mấy mặt hàng mà chủ yếu em bán á thuốc meco bách tô với củ long rồi mà chắc em bán có chừng uh, tháng chắc hai ba thùng gì đó nhà nước cấp phép cho em làm em bán thuốc cũng như là thuốc mấy cái thuốc việt nam á thuốc nội á rồi em cam kết là không có bán hàng nhập lậu giấy tờ quy định của nhà nước là em làm đầy đủ hết Thực hiện công văn số 42 của Cục Quản lý Thị trường về việc tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu, ông Trần Quang Vinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh công tác phối hợp địa phương, các quyện tiểu cần, cầu kè, trà cú, phân phát dán 200 logo tiên truyền về mức xử phạt kinh doanh thuốc lá ngoại, tiên truyền phổ biến các quy định về kinh doanh thuốc lá cho các chủ cửa hàng, qua nguồn tin cung cấp, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra phát hiện 16 vụ vi phạm về hàng cấm, thu phạt 45 triệu đồng. Từ đó hạn chế các vụ việc vi phạm về thuốc lá và góp phần tạo sự công bằng trong kinh doanh cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thời gian qua, tỉnh đã tiến hành tiêu quỷ gần 100.000 bao thuốc lá nhập các loại và các sản phẩm hàng quá không rõ nguồn gốc xuất xứ khác. Thực hiện chỉ thị số 30 trên CT gạch TTG ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, các dân bản chỉ đạo của Quỹ ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo 389 Trà Vinh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, tàn trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 90 vụ mua bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu có 29 đối tượng, đã xử lý và nộp ngân sách 240 triệu 750 ngàn đồng và tịch thu 15.380 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng 14 chiếc xe gắn máy là phương tiện vận chuyển thuốc lá năm 2023 đó thì để đảm bảo có hiệu quả thì à, ban chỉ đạo 389 cũng nhận định tình hình diễn biến cũng phải nói là cái hàng gian hàng giả rồi cái tình hình buôn lậu gian lận à, hàng quả thì cũng phải nói là diễn ra rất là phức tạp à, nên từ cơ sở đó mà ban à, chỉ đạo 389 nó sẽ tập trung công tác cái tuyên truyền pháp luật nhằm vào các đối tượng ừ, kinh doanh để mà nâng cao cái ý thức đạo đức trong kinh doanh hai là tuyên truyền cho người dân nhận thức rõ cái này để cùng với ban chỉ thành và chỉ đạo để phòng chống cái cái trên cái mặt trận này tăng cường công tác phối hợp giữa các cái thành viên trong cái thực hiện làm sao để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống buôn lậu thương mại hàng và hàng giả trên địa bàn tỉnh và cái thứ tư đó là thực hiện tốt cái công tác nắm tình hình, rồi bám sát địa bàn để mà nắm được các cái phương thức, các cái hoạt động của đác, các đối tượng kinh doanh vi phạm pháp luật, trái pháp luật, rồi chủ động phối hợp với các ngành liên quan với địa phương trong công tác phòng chống, rồi kịp thời xử lý những cái hành vi vi phạm pháp
Đồng thời đó là à, thực hiện tốt, duy trì tốt cái hoạt động đường dây nóng của 389 à, để mà kịp thời phát hiện những hành vi à, do cái người dân cung cấp trong cái thực hiện cái mặt trận phòng chống um, hàng gian hàng giả ở trên địa bàn tỉnh trà vinh. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng quản lý thị trường trà vinh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác bám sát địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đột xuất các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàn trữ thuốc lá nhập lậu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật các vi phạm có liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu phối hợp với lực lượng công an ra soát kiểm tra các tụ điểm đường dây buôn bán tàn trữ thuốc lá nhập lậu trên địa bàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội để mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân về nội dung nói không với thuốc lá điếu nhập lậu đồng thời phát động phong trào cán bộ công chức viên chức không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu nhằm hạn chế việc lưu thông thuốc lá điếu nhập lậu trên thị trường thực hiện tốt cuộc vận động của bộ chính trị người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam Công dân khi phát hiện hoặc có nghi ngờ về vụ việc vi phạm sản xuất kinh doanh, hàng gian hàng giả, hãy gọi về đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Chống buôn Lậu, Giang Lợn Thương Mại và Hàng Giả tỉnh Trà Vinh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh, theo các số điện thoại 0939 787 389 hoặc 0907 575 389. Đội quản lý thị trường số 1, địa chỉ số 21 Sơn Dọng, khóm thống nhất thị trấn Cầu Ngang, quyền Cầu Ngang, phụ trách địa bàn quyền Cầu Ngang, quyền Dương Hải và thị xã Dương Hải. Điện thoại 02943 825 724 Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 9, giỏ thị 6, khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, quyền Tiểu Cần. Phụ trách địa bàn quyền Tiểu Cần, cầu kè và trà cú. Điện thoại 02943 612 537 Đội quản lý thị trường số 3, địa chỉ 133, xẹt 6, khóm 2, thị trấn Cần Long, quyền Cần Long, tỉnh Trà Vinh. Phụ trách trên địa bàn toàn tỉnh. Điện thoại 02943 885577 Đội quản lý thị trường số 4, địa chỉ số 67, Hùng Dương, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, phụ trách địa bàn thành phố Trà Vinh, quyền Châu Thành và quyền Càng Long. Điện thoại 02943 753 165. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề quản lý thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn Ban Chỉ đạo 389 Cục Quản lý Thị trường Trà Vinh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên đề này kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.